Hey guys, in this video, I'm gonna show you how I make this glass-like bookmark using epoxy resin. So let's go and I'm gonna show you the things that we need to make this project. First, we need silicone mold, AB epoxy, and a container, disposable container, toothpick, disposable spoon, some decorations, and some cutout letters. First thing we need to do is mix the resin and the hardener. So let's go guys and start mixing. So a stands for the resin and B is the hardener. Mix lang natin siya ng mabuti. So actually guys, nabili ko lang tong epoxy na to online. So if you like to know kung saan ko to nabili, just comment down below and I'll send you the link. So mix lang natin siya ng mabuti. Nakalagay dun sa manual na kasama niya. Kailangan siyang i-mix ng 1 to 3 minutes. So, ang ginawa ko, minix ko lang siya ng minix and then make sure ko lang na nag-combine na siya ng mabuti. Makikita nyo naman eh, once na combine na siya or hindi pa kasi hindi, hindi na sila nakihiwalay. So, ready na siya. Pwede na siyang gamitin. So, lalagay lang natin siya sa mold. Yan, check muna natin kung kasha yung ating decoration. So, una natin ilalagay is yung resin natin. Kasi pag inuna natin yung decorations, minsan walang nakukuntang resin sa ilalim. So, nakabukas siya, makikita mo yung decoration sa loob. Nawala siyang resin na cover. So, ayan. Uh, nakabaliktad ko siya nilagay kasi dahil nga glass like ito, makikita mo siya harap at likod. So, kailangan yung front and back niya, kailangan meron siyang may ipapakitang design na maayos at maganda. Kaya yung kabila nakabaliktad, yung kabila nakaharap sa akin. Ayan. So, actually, bibigay ko to doon sa friend ko na nag-aaral ng law. So, kailangan nila ng motivation. So, kaya naisipan ko na maglagay ng mga message, quote na ganyan. So, yan nga. So, kailangan make sure lang natin na na-cover na sila lahat ng resin. Yung walang nakalabas na decoration. So, every now and then, kailangan nyo i-check yung decoration na ilalagay nyo. Kasi minsan, lalo na pag paper na ganito, minsan umaangat siya, lumalabas siya doon sa mixture ng resin. So, ang tendency is hindi maayos, hindi flat yung gawa natin. Nakalabas yung decoration niya. So, kailangan check-check natin. Kailangan natin dut 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 din lagay natin sa ilalim na resin yung decor. So, tip nga pala guys, if ever nalagay nyo lahat ng resin, tapos may napansin kayong mga bubbles, pwede nyo siyang ipik ng toothpick to break the bubbles. Pero pag hindi nyo siya nadala sa ganun, ganito lang gagawin nyo, ito torch nyo lang siya, and huwag nyo mo siya naintindihin yung silicone natin, kasi heat proof naman yan, hindi siya basta-basta masusunog, so okay lang siyang i-torch. Ayan, hanggang sa ma-break nyo yung mga bubbles at maging makingis na yung surface ng ating resin para maganda tingnan. So, ayan guys, tapos na natin siyang gawin. So, antay na lang natin siyang tumigas. Yung iba, gumag gumagamit ng UV light. So, since wala akong UV light, mag-aantay na lang ako ng 2 days para maging matigas na siya and ready na siyang gamitin. 
So, ayan guys. Papakita ko sa inyo yung mga finished product na natin. Na nagawa. Ito. Ayan siya. O, diba? Ang ganda niya. Nagawa siya sa coins from different countries. So, may plan kasi akong i-display to. Kaya, ginawa ko siyang ganito. Then, ito naman. Bookmark. Ito. Ibigay ko to sa friend ko. Uh, mahilig kasi sila mag-read. So, Ibigay ko to sa kanila. Dalawa sa kanila. Ito yung isa. Then, ito naman. Ito nasa mold pa siya. Nakalimutan ko palang banggitin guys na kailangan nyo ng silicone molder para dito. Ito siya oh. Silicone mold. May rami namang nabibili nito online. So, hanap-hanap lang. Tsagaan lang. Ito yung sa akin. Dahil medyo, medyo malambot pa siya actually. So, ibabalik ko siya dun sa mall. Ah, uh, Medyo mahilig din kasi ako magbasa. So, gumawa na rin ako ng bookmark na merong ini. Yan. Nickname ko. <laughs> Nakabaliktad siya. Kasi nga, normal is boring. So, babalik natin siya dito. Ayan. Kasi medyo malambot pa siya. Nabibend ko pa siya. Ito, since may sobra kasi akong resin, Ginawa ko na rin siya. Ganito siya. Ayan. Ginamit ko yung molder ko dito. Sa ganito. Kasi dalawa lang yung molder ko. Kaya ginawan ko na lang siya ng paraan. So, ito. Nilagay ko ng ganyan. Para makabuo ko ng isa. Ayan. Medyo pangit siya kasi. Kasi nga wala siyang molder na matino. Ayan. Ito siya. Oh. Diba? Ang bongga din yan. Gawa rin siya sa coins. Ito, hindi ko alam kung kanina ko siya ibibigay or i-display ko na lang din siya. Ayan. So, para maka, maka, yung maayos natin yung edge, yung para hindi siya matulis, ginawa ko, nagkuha ko ng sandpaper o kaya yung kahit yung sako ko, yung ginagamit, ayan, inuskus ko lang siya ng ganyan para magkaroon siya ng curve sa dulo at hindi siya matulis. Kasi para siyang glass light. Malambot pa din siya. So, ibabalik ko siya dito. So, guys, inabot lang ako ng 2 days para gumawa ng ganito at para siya tumigas. Ayan. Actually, ito kasi, ito 2 days, 2 to 3 days ko siya pininintay para maging solid siya na hindi na siya nabibin. So, guys, if you find my video helpful and useful, please subscribe and like my channel. Thank you!